Qonağımız Ruslan Məmmədovdur, hansı ki Mario Russo brendinin təsirçisi, rəhbəri, onu inkişaf etdirən bir şəxs. Ruslan Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam, salam, sabahınız xeyri olsun. Nədir Mario Russo? Birinci növbədə bildirmək istəyərdim ki, bizim qulağı asan insanlara o qədər pozitiv abu hava var, o qədər gözəl kollektiv var. Adam gülə-gülə qarşılandı, adam gülə-gülə girdi bura. O pozitivliyi istəyirəm ki, kofi öz yerində, su öz yerində. Super, maşallah kollektivimizə. Mario Russo, Mario Russo psevdanimdir. Russo uşaqdan Russo deyərdilər Ruslana. Russo dərəz darıxdırıcı olardı, balaca olardı brendin adı üçün. Gələ, nəsə, əlavə eləmə lazım idi Məmmədov oldu Mario Oldu Mario Russo, yəni Məmmədov Ruslan O, aydındır, başa düşüləndir Sadəcə nə istehsal olunur bu ad altında? Mario Russo əsas istehsal edir kostümləri, kişi kostümləri Hansı ki, həm komfort axtarırlar Hansı ki, həm gözəlliyə axtarırlar Hansı ki, fərqli-fərqli insanlardan asılı olaraq Yəni, diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər və yaxud daha ciddi görsənmə istəyirlər. Yəni, fashion-da bizdə istiqamətlərdə var. İnsanın zövqünə uyğun əsas kostümlar. Deməli, Ruslan. Mən sizə Ruslan deyə müraciət edəcəm. Yəqin ki, etirazınız yoxdur. Ya mən belə düşünürəm, ya bu doğrudan da belədir, ya belə deyil. Təbii ki, siz bunu cavablandıracaqsınız. Mən elə gəlir ki, sizin marka ölkədə çox da populyar deyil. Mən elə gəlir Yox, belə bir şey deyim də sizə Mario Russo o dərəcə inkişaf edib ki Mario Russo reklama ehtiyacı yoxdur Yəni, ona baxmayaraq, yəni, statistika göstərir ki, biz bugünkü gündə biz bir nömrəyik. Bir nömrə nədən asılıdır? Çıxış sayı, keyfiyyət, parça çeşidi, yəni, və s. s. Neçənci ildən fəaliyyət göstərirsiniz? Rəsmi olaraq 2015-dən. 2015, artıq 6-cı ildir. Niyə məhz kostüm? Uşaqlıqdan Ruslanın xoşuna gələrdi Televizorda baxanda O iş adamları Hansı ki kostümlar giyir O ciddilik, o güc O belə energetika Və uşaqdan arzulayardım ki Yəni özüm kostüm giyəcəm O sevgi, o kostümlara Məndən aslı olmayaraq işə çevrildi Və mən kostümları istisal eləmə başladım Təbii ki, istisaldan qabaq Mən onların hazırını satırdım Yəni də xaricdən gətirirdi və hazır məhsullar satırdıq. Sonra getdim dərinliyə, onun da dərinliyi məhz istisal eləməkdə kostümləri. Və ümumiyyətlə, tekstil sayəsinin ən pikı, ən çətin olan məhsulu məhz kostümdür və onun istisalıdır. Dinləyicilərin diqqətinə çatdırım ki, Danışır Biznes layihəsi Avto FM və ARB24 televiziyasının birgə layihəsidir. Sualınız varsa 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə suallarınızı yaza bilərsiniz. Ruslan, Azərbaycanda tekstil ilə bağlı, xüsusən də kostüm biznesi ilə bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirə bilərsiniz? Çünki sizinlə paralel olaraq bir neçə Ölkədə tanınan markalar da var İndi bilmirəm tam olaraq onlara marka demək olar Yoxsa yox bu peşəkarların işidir Amma həmin adlar Kostüm Kostüm təkrif edirlər insanlara Kostüm tikirlər individual olaraq Yanaşırlar bəzən məsələyə Mən istəyərdim ki onların işləri daha gözəl getsin Çünki nə qədər ki Konkurensiya var Nə qədər ki o konkurensiya gücdüdür O qədər də biz daha tez inkişaf edirik Təsvər olsun konkurensiya Bizdə hal-hazırda çox zəifdir Və biz ona görə də inkişafımız o qədər də Gücdüdür Mən istəyirəm ki onlar daha da gücdü olsunlar Daha da üstünü verirsələr marketinga İstisala Yəni mənə o daha mar Yox, mən ümumiyyətlə Azərbaycandakı real vəziyyəti soruşmaq istəyirəm sizdən, tekstinlə bağlı, kostümlarla bağlı, uğurlu biznes sayıla bilərmi ölkəmizdə? Mən sizə belə deyim, ümumiyyətlə tekstil sayısı Azərbaycanda çox zəif inkişaf olunub və o bizə böyük bir boşluqlar yaradır ki, o boşluqları biz dolduraq məsələ. Doldura bilirsiniz? 
sevinə sevinə və gözəl bir nəticələrlə. Ona görə də yeni filialarımızı da açırıq Aha. və inkişaf edirik, işçi güvəsi yığırıq. Yəni bizim hətta ə, işçilər lazım olmasa ha belə ştatda yeni potensial insanlar görəndə biz onları götürürük. Çünki Hı-hı. biz bilirik ki, ə, böyümə prosesi, yəni ə, tez baş verir. E, Ruslan, yaxşı kostüm deyəndə e, İtaliya kostümlarını deyirlər, Türkiyənin hmm. müəyyən markaları var ki, onların adını çəkirlər. Mən özüm e, sırf kostüm həvəskarı olmadığıma görə bununla bağlı ola bilər bəzi detalları. Lap, Çünki dək... siz Mario Russo da geyməmişsiniz. <gülüyor> Geyinəcəm, amma maraqlı gəldi. Niyə? Çünki siz bayaqları efirdən öncə belə bir ifadə işlətdiniz ki, yay, qış, payız, yaz fərq etməz. Həmişə kostüm geyinirsiniz. Bəli. Amma mən sıxılıram yay fəslində kostüm geyinəndə. Məsə deyim, orada iki məqam çox önəmlidir. Birinci növbədə o dillər Türkiyə, İtaliya, istəyir, Almaniya, Kitay hətta, yəni fərq yoxdur. Bizim peşəkarlığımız ondan ibarətdir ki, yəni ölkədən asılı olmayaraq parça keyfiyyətinə biz çok üstünü veririk. Bu bir. İkincisi, çox önəmli olan məhz onu düzgün ölçü götürülüb, düzgün otuzdurmağı. Hər bir insan baxmayar ki, görünüş birinci növbədə önəmlidir. Hər bir insan konforta üstünlüyü verir. Siz də həmən insanların içindəsiniz. Ona görə də siz konfort üstünlüyü verirsiniz deyə siz giyirsiniz. Cinslər, pololar, tişörtdə, yəni belə bir şey giyirsiniz. Amma siz gəlsiniz həmənki cinslə, siz giyirsiniz Mario Russo, sizin üçün tiksə individual pencək, hansı ki konfort olaraq həmənki tişörtün konfortu 90 faizini verəcəksə, amma görünüş olaraq təbii ki siz pencəkdə olacaqsınız, siz onu dadını hissəliyəndən sonra pencəyə daha üstünü verəcəksiniz. Qaldı ki, onun yay mövsümündə və yaxud qış mövsümündə onu giymək, yay mövsümündə onun ə, astarsızda eləmək olar və Astarlı əlsiz abi ha belə astarı elə bir şey astar seçməz ki tərkibi olan 50% atstat bir düzdür saf sevmə bəzi el- şeylər danışıram hansı ki ə, tamaşıçılar belə deyə bizi qulaqsa insanlar başa düşməyə bilər yəni loru dilində belə deyim bizi elə bir astarlar istifadə edirik hansı ki ə, tərkibindən aslı olaraq yəni atstat var viskoza var insan bədənindən nəmi yığır və bahirə çıxardır 80% onda ə, belə bir ifadə var da bizim dilimizdə astarı üzündən baxadır sizin astarınız <gülüyor> belə başa düşdüm ki üzünü kostümdan baxadır biz əsas 80% bizim olan astarlar biz Almaniyadan gətiririk ə, hansı ki onların tərkibi həqiqətən olaraq yazdı, yazıldığı tərkibdir yəni bizə ə, siz mənim ağlımı qarışdırdınız əsas evet. sualımı qoymadınız məhz Livanlı məni qabaqladınız <gülüyor> sanki istəmədiniz o sualı ə, səsləndirim. Bax, ə, bu dəqiqə iri ə, mağazalarda, ə, nə bilim, satış dükkanlarına daxil olanda müxtəlif markalarla, brendlərlə yanaşı Mario Russo'nu da görə bilərik biz. Niyə o italyan, ə, türk, dediyiniz o keyfiyyətli Çin kostümları yox? Məhz sizin istehsal elədiyiniz kostümü mən girəndə almalıyam. Birinci növbədə tək Mario Russo yox, Made to Measure olaraq, Bispoko olaraq, yəni bütün dünyada həmişə bir addım yüksək sayılıb hazır məhsul və sizə uyu- ə- bədənimizə uyğun istədiyiniz ə- xüsusiyyətlər o həmənki kostümlarda, yəni individual tikilən kostüm həmişə bir addım yüksək olub. Tək Mario Russo ilə söhbət gedmir. Mm-hmm. Qaldı ki, Mario Russo'nun peşəkarları, hansı ki onu ideal olaraq otuşdurmağı bədənimizə, onun başqa ləzzəti var. Bu ləzzətdən biz reklamlardan sonra danışacaq. Avto FM dinləyirsiniz. Studiyada aparıcı Rəhman Rəsulovdur. Qonağımız isə Mario Russo brendinin təsisçisi, rəhbəri Ruslan Məmmədovdur. Ruslan, siz Azərbaycanda doğulmamışsınız. Bir müddət Azərbaycanda da yaşamamışsınız. Nə əcəb bu biznesi Azərbaycanda qurmaq qərarına gəlmişsiniz? Ə, bəli, Almanya... Hər halda Almanya doğumlu, <gülüyor> Almanya'da doğulmaq <gülüyor> bu öz özlüyündə biznes baxımından başqa istiqamətlərin inkişafı da deməkdir. Məhzsə belə bir söz deyim də, Almanya doğmuşam, Rasiyada böyümüşəm, 2004-cü ildən mən Azərbaycana gəlmişəm və burada oxumuşam 11-ci sifi və institutu. Ona baxmək, adi bir, bir əftəli harasa gedəndə, bir əftəli harasa gedəndə mən Azərbaycan üçün dəhşət darıxıram. Özdə yaxşısı üçün də, pisi də üçün də, yəni şükür Allah pislərimiz azdır, amma yəni dəhşət dərəcə darıxıram. Çox vətən pərvərəmdə, yəni də bu ə, əskəridə də mən olanda fizüldə kəşfətdə olmuşam, yəni sevinə-sevinə gedmişəm ora, yəni bu, belə deyim də, Azərbaycan gözəl ölkədir, gözəl yox, insanlardır. Mən, yox, siz mənə düzgün, düzgün başa düşmədiniz, Biznes deyilsin, olarak. mən demirəm, <gülüyor> bunun əksini iddia eləmirəm. <gülüyor> Əlbəttə, vətənimizdir, biz vətənimizdə həmişə xidmətdə olmalıyıq. Və məsələ odur ki, biznes tamam başqa bir anlayışdır. Bəli, Siz bəli. burada da bu brendin 
başka bir golunu Almanya'da da, Rusya'da da ve diğer ülkelerde de kurabilirsiniz. Niye göre Azerbaycan? Ee, Azerbaycan büyük bir yenə deyirəm boşluqlar var. Çox boşluqlar var yəni. Tekstil sahəsində. Bəli, tekstil sahəsində və o pandemiya da o boşluqlar daha çox yarandı. Və o pandemiya da həqiqətən kreativ insanlar, marketingdə yaxşı mənada anormal insanlar düşünən insanlar daha belə deyək çox tələbat var onların fikirlərinə, addımlarına, marketingdə onlar belə deyək də ə atımlarına yəni ə, Azərbaycan gözəl bir ə, yaxşı şərait var ölkədə şərait yəni biznes üçün tək başı mətə tekstil sahəsində yox mən birinci dəndə proyektim var amma birinci növbədə Azərbaycan daxilində tekstil sahəsində hansı ki mən doğma sev belə deyə brend hansı ki mən sevirəm mənim adımı daşıyır yəni ondan sonra mən digər sahələrdə keçəcəm Ruslan onu gəl, gəlin belə danışaq niyə tekstil sahəsi Azərbaycanda bu qədər zəif inkişaf eləyib Qonşu ölkələrə baxanda, misal üçün Türkiyə deyək də qonşu və qardaş ölkə. Bizim insanlar yaxşı tekstil məhsulları deyəndə Türkiyədən sifariş edirlər, gözəl, gedib oradan alırlar. Gözəl sualdır. Bizim, belə deyək də, al verimiz, şəhərdə olan, yəni biz öyrəşmişik məhsulları hazır alıb, gəlib satmağa, hansı distribütorlar götürməyə. Türkiyə kimi ölkələr, İtaliya kimi ölkələr isə istalçı idilər. Və şükür Allah, 2016-cı ildə Canan Prezidentin fərmanı ilə bu Aspromo yarandı. Hansı ki, mm-hmm. Made in Azərbaycan olaraq Azərbaycan da istisala daha çox üstünü verdilər və bu Aspromo çox uğurlu bir inkişaf elədi. Əsas də pandemiyadan qabaq axırıncı bir il və indi bizim özümüzə də həmən ki Aspromo çox böyük bir dəstək oldu. Azərbaycanda istisal təzə başladığı üçün çox həm qida sektorunda axırıncı yəni 3 ildən 5 ildən söhbət gedir elə də tekstil sayısına lap geç başladığı üçün biz hələ yeniyik yəni biz indi kimi öyrəşmişdik hazır məhsullar gətirməyə o ölkələrdə is- nə qədər ki siz istisalçısınız o qədər də siz yəni həm qiymət segmentində həm keyfiyyətində çox şey belə deyək də eləyə bilərsiniz Mən demirəm sadəcə kostüm tikmək istiqamətində ümumiyyətlə bir bir zəifliyi var. Elə bir ki, biz, biz heç istəmirik də bu sahə inkişaf eləsin Azərbaycanda. Yo, istəyir... Sahibkarlar niyə maraq göstərmirlər tekstil sahəsinə? Çünki istisal çətin olan bir şeydir. Daha rağatı hazır alıb satmaqdır. Amma ə, onun riski də daha çox... Yaxşı, gəlin belə danışaq. Bu sahənin ə, istehsalını, bu məhsulların istehsalını Azərbaycanda stimullaşdırmaq üçün nə inəyə bilərik? Tekstil sahəsində... Bəli. Demirsiz, as- almaq, alıb satmaq daha asandır, istehsal etmək daha çətindir. Bəli. Bəs necə eləyə bilərik ki, Ruslan Məhmədov kimi sahibkarlar və sizin kimi digər şəxslər alıb satmağa yox, daha çox istehsal eləyib satmağa meyilli olsunlar? Birinci növbədə kadrla yetişdirmək lazımdır. Bu kadrı? Yeni indi ə, gənclər hərəkətidir, bəlkə eşitmişsiniz, davam. Davam? Davam. Aha. Əvvəl hamla irəliydi, indi bir dənə də yeni hərəkət yaradılar, Aha. davam. Yəni, məşqlərə davam, yəni, gənclərə dəstək üçün, inkişaf üçün. Həyata davam. Hə, onun sədri Nihat Məllim, orada 8 nəfər olan üzvləri, biri Rasul Çınayvdır, bizim fəxrimiz, həm dostumuzdur. Yəni, onlar da, onlarla birgə bizim yeni proyektimiz var, hansı ki, biz yeni gənclərdə maraq yaradan istisala bizim sayədən söhbət gedir. Hı-hı. Biz onları cəlb edirik, treninglər keçirdirik və yeni kadrlar yetişdirir. Yeni kadrlar olanda görəndə ki, yəni iş adamlaşdı, Azərbaycan daxilində ə, profesionallar daha çoxdur. Yəni, əvvəllər profesional yox idi, yəni yaxşı dərzi çox-çox az idi, yəni ə, məcburi xarici ölkədən gətirdirdilər. Yəni, Türkiyədən, İtaliyadan, yəni bizim özümüzdə, yəni, ucə meyil edirik ki, gətirdirməyə başqa ölkədən, yəni Hı-hı. baş dərziləri. Ə, i̇ndi o kadrlar yetişdirmişik, Azərbaycan mətəndaşlarıdır, həm yeni iş yerləri açılıb və bizim üzərimizdə ucə, biz açılandan sonra, daha inkişaf eləndən sonra çox iş adamları tekstil sayesində üstünü veriblər. O ilə bərabər tekstil sayesində həm kostümü yox, uniforma olaraq çoxu Azərbaycanda olan atelləri, həm distribütorları, 5 ulduzlu atelləri, Four Seasons, Hilton, əvvəllər 2016-cı ilə qədər xaricdə məhsul alırdı. Yəni uniforma hmm. olaraq böyük bir sayədə Amerikadan, Dubaydan və ən, axırı, belə, ən azı Türkiyədən. Ondan sonra biz birincilərdən ki, hansı ki, onları təklif edirdi ki, bəs Azərbaycanda onu istisal edin də, yəni tik dürün. Ondan sonra bütün atelər başladı, Azərbaycanda onu tekstil, belə deyək də, uniform olan şirkətlər daha çox yarandı. Axırıncı bir ildə 75 şirkət yaranıb, hansı ki, uniforma başlayıb tikməyə. 
Yəni o tələbat var da. Bəli, tələbat var. Yəni mən o bariyerləri qırdım, göstərdim. Hansı ki o bariyerlər insanların gözündə, iş adamların gözündə əl çatmaz idi. Yəni məsəl üçün dünya brendləri olan, məsəl üçün də yəni həmən ki atellər 5 ulduzlu mən dediklərim. Yəni onlar ə, müqavilə əsasən bilmirəm, yəni keyfiyyətəmi görə ancaq xaricdə məhsullar alırdılar və bizim iş adamları ə, və iş adam hansı ki ola bilərdi yəni tekstil sayesində onlara ə, risk elib addım eləmirdi onlara təklif eləməyə amma o bariyerlər qırılan sonra görülür ki tələbat da var yəni ə, iş də var sadəcə onu yaratmaq lazımdır o, o uniform elədir ki hər hansısa bir beş ulduzlu otellə danışırsan ki biz sənə ayda və ya ildə filan qədər ə, məhsul verəcəyik və ya mal verəcəyik razlaşırsan kontrakt imzaladın hər şey ortada istehsala başladın mən nəyi soruşmaq istəyərdim sizdən ə, Qadr məsələsi aydındır, peşəkar məsələsi aydındır. Dövlət burada ə, hansı güzəşləri edə bilər və ya hansı güzəşləri etsə bu ə, tekstil sahəsində inkişafa gətirib çıxarda bilər istehsanla bağlı? Dövlət vergi güzəşləri mi olsun? Bilmirəm. Təbii ki, məsələn, necə idmana dəstək edirlərsə, bəzi sərfələmirəmsə vergilərdən azaltdılar. İstisal Azərbaycan daxilində əsas da tekstil sayəsində qaldırmaq üçün həmən ki, bəzi vergilərdən azad olması və yaxud onun azaldılması daha çox imkanlar yaradardı ki, biz daha tez inkişaf olaq. Ona baxmayaraq, yenə də dəstək olurlar, yəni həm ixrac misiyaları, mənim özümü xarici ölkələrə aparmağı, yəni orada yeni biznes to be, B2B görüşlərimiz, hansı ki xam mal olaraq oradan ala bilərik və yaxud orada ixrac eləyə bilərik, yəni ümumiyyət dəstək olur. Bir dən bu pandemiya vaxtı ancaq onlayn görüşləri idi, yəni elə də aktivliyi yox idi. Dünən mənə təklif gəldi ki, bəs iki aydan sonra İtaliyada olan sərgiyə biz istəyirik ki, Mari Russo şirkəti olaraq siz orada iştirak eləyəsiniz və orada müştəri qazanıb bizim məhsullarımızı ixrac eləyəsiniz. Bir mesaj var, deyəsən sizi tanıyan adamlardandır. Çünki birbaşa adınızla yox, necə danışırsınız, aranızda elə müraciət edib. Bilmirəm, elə səsləndirim yoxsa yox. Rusik, mənim iki kostümüm hazırdır mı, Emil? <gülüyor> Rusik, mən yaxın insanlar, hansı ki... Ona görə biraz tərəddüd elədim. Ay, yaxın olan insanlar mənə Rusikdir də deyirlər. <gülüyor> Ümid edirəm ki, bilirəm hansı emildi Bəli, hazırdır, xaricdə edim Üzülə hesab edin ki, yəni Məlumat verməmişəm Çox insanlar istəyərdi ki, mən də orada oldum Çalışıram ki, həmən ki, bizim Tükkanlarımızda, şorumlarımızda Mən də orada oldum, çünki işi çox sevirəm Bəli, hazırdır <gülüyor> İnşallah özüm gələcəm Ruslan, dinləyicilərin bəlkə Bir çoxunun xəbəri yoxdur, amma mən Məsələdən Agah edeyim ki, bizim dinləyicilərimizi, həm də tamaşaçılarımızı. Ruslan Məhmədovın rəhbəri olduğu Mario Russo brendi öz məhsullarını xarici ölkələrə də ixrac edir. Xarici ölkələr deyəndə mən Qazaxıstan və Bosniya və Hersagavinanı nəzərdə tuturam. Niyə məhz Qazaxıstan və Bosniya Hersagavina? Yenə də, yenə də deyirəm ki, böyük bir dəstək dövlət tərəfdən, Asproma, tərəfdən olmuşdur. Ya onu, onu anladım. Sadəcə niyə məhz bu iki ölkə üzərində daha çox işləyirsiniz? Digər ölkələr açılmaq kimi bir niyyətiniz Məsə, yoxdur mu? Məhz deyim, hətta artıq deyim, Nur Sultan şəhərində, Qazaxıstan Aha. şəhərində bizim artıq proyektimiz bitmə üzrədir. Biz orada Marilson filialını açırıq Meydin Azərbaycan olaraq. Böyük bir boşluqlar Qazaxıstanda məhz tekstil sayısı olaraq kostümlarda daha çoxdur. Hətta Azərbaycandan da bəlkə də çoxdur. Yəni, onu biləsiniz, əsas da Nur Sultan şəhərində səbəblər çoxdur. Biz monitoring eləmişik, baxmışıq. Bosnia Girtsigavinia isə belə təsəddüf alındı elə. Alındı. Ya, o bazarda da mı ehtiyacı var sizin kostümlara və ya ümumiyyətlə kostümlara? Bu, Orada, ə, belə deyək, pandemiyadan qabaq bəzə əsas orada ixrac eləyərdi. Hə, indi dayanır. İndi təsiflər olsun, pandemiya vaxtı çox şeylər deyənmişdi yəni. Az promo ilə əməkdaşlığınızdan gəlin danışaq, çünki mən bildiyimə görə ə, sahibkarlar üçün kifayət qədər yaxşı bir sistemdir. Az promo xarici ölkələrə ixrac ə, bazarlarına çatmaq üçün. Sistem deyəndə onlar, ə, onların əsas vəzifə borcu, onlar B2B görüşlər keçirdilər, ixrac misiyaları eləyirlər ki, Azərbaycan məhsulları ixracı, ixracatı daha da çox alsın. 
Yəni, onların əsas misiyaları odur. Yəni, onların dəstəyi də əsasəl ondadır. Necə dəstəyi göstərirlər sizə? Məsəl üçün, 2019-cu ildə, yaxsa 18-in axırı idi, bizim sərgi idi, teksiz sərgisi idi, Pakistanda Karaç şəhərində idi. Düzdür, mən Mayrusu olaraq orada xammal və yaxud ixraç kostümləri eləyə bilmədim, amma digər bizdə uniforma şirkətləri var idi, mənə bərəbər gedən onlarına xammal, çox gözəl bir qiyməti aldılar, çox gözəl qiyməti alırsa ya xeyri daha çox olur, ya daha ucuz sata bilirlər və digər, məsəl üçün, həmən ki, deyək, atırlar, hansı ki, uniforma xaricindən alırdı Türkiyədən ucuz, bunlar onların rəqəbətə girə bilirlər. Yeri gəlmişkən, xammalı haradan əldə eləyirsiniz? Əsas ölkələr, təbii ki, İtaliya, Türkiyə, Almaniya və həmən ki, Bosnia Girti Qəvinin. Bizdə xammal var, yerli xammal. Sizin istifadə elədiyiniz yox. Ümumiyyətlə, kostüm üçün lazım olan xammalı istehsal edə bilirikmi? Kostüm üçün təsirlər olsun yox. Niyə? Valla, orasını da bilmirəm. Bizim bir dənə proyekt gəlmişdi gözəl bir iş adamından. Bir Azərbaycanda parçaları, kostüm parçaları istisal eləmək başlayaq. Azərbaycanda parça istisal eləyirlər, amma eləyirlər onu, belə deyək, dəsmal üçün gözəl eləyirlər, xalat üçün gözəl eləyirlər, amma təsirlər olsun kostüm üçün hələ ki, yox. Yəni, onun üçün bəlkə də yün lazımdır, bilmirəm. Yəni, onun, belə deyək, daha çətindir o məsələ. Pambıqdırsa, Pambığımız maşallah çoxdur, yaxşıdır, sonra yundusa o da problem deyil, digər bilmirəm daha nə lazımdır. Bilmirəm, amma məsələn, bax dəyərik. Yəni, hamısından boluq da, bəs bunları niyə birləşdirib bir yaxşı kostüm parçası ortaya çıxarda bilmirik? Valla, gözəl bir sualdır, sadəcə onlab onun dəriniyə getməmişəm, orada daha diqqətli, daha böyük bir investisiya olduğu üçün, O, bizdə ikinci etapdadır. Yəni, inşallah ola bilər 2022-ci ildə biz o proyektə başlayaq. Aydındır. Ruslan bəy, bu biznesdə uğurlu olmaq üçün və ya bu biznesə başlamaq üçün, misal üçün, mən səhər durdum ki, mən də bir kostüm istehsal edən şirkət qurmaq istəyirəm, Rəhman Rəsulov brendi, misal üçün deyirəm. Nə qədər pul olmalıdır cəbimdə? Mən 150 mahtına başlamışdım. Neçənci ildi? 2016-cı ildi? Yox, 2015-də. 2015-də. Devalüvasiya olmuşdu, yoxsa yox? Mən ələ açanda birinci devalüvasiya olmuşdu. Sizin bəxtdə bizdə. Hə, hə, hə. Yox, onda birinci devalüvasiya idi onda. Mən onda kostümə başlamamışdım. Mən uniformalara başlamışdım. Böyük bir risklər, böyük bir atımlar eləmişdim. Və şükür Allah, onlar uğurlu oldu. Yəni, onların haqqında mən danışsam bir uzun olacaq. Orada... İndi saxlamışsınız uniforma işi? Yox, yox. Davam edir? Yox, saxlamamışam uniformanı. Biz uca artıq il yarım... Yəni, demək istəyirəm, stop eləmişsiniz? Çoxdan stop eləmişik, bəli. İndi keçmişsiniz kostüm? Keçmiş yox, elə biz elə kostümdəyidik. Sadəcə, ancaq kostüm profili olaraq, individual tikiliş olaraq, xaricdə və Azərbaycan daxilində filialar artırmaqla, yəni sırf o istiqamət üçün. Mən elə onu soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda kimsə yenidən yaxşı kostüm markası ilə bağlı brend yaratmaq istəsə, marka yaratmaq istəsə, nədən başlamalıdır və nə qədərdən başlamalı Kostüm tekstil sayesinin ən çətin olan məsuludur. Tikənlər çoxdur onsuz da. Yəni, dərzilər çoxdur ki, yaxşı kostümlər tikirlər. Sadəcə bunu marka halına gətirə bilmirlər. Orada çətin bir məqamdır. Yəni, mən ondan qabaq məsləhət görərdim ki, Rəhman bəyə. Mən məsəl üçün deyirəm, mən məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə, tekstil sayesi olaraq, qeym olaraq başlayasınız və sonradan uca keçəsiniz istisala, istisala. Birdən, birinci dəfədən atdım, özünüz eləsəz, yanınızda komanda güclü olmasa, yəni, uduzmağa doğru gedəcəksiniz, o da ki, yaxşı bir... Komandanızda kimlər var? Ad olaraq yox, kimləri necə cəlb eləmişsiniz? Hansı peşə sahibləri? Mən bir əsas olan komandada deyək iki nəfər olan, əsas olan insanlar, çox cavan qadrlarda əsələn. İtaliyada belə bir şey var da, atası dərzi, babası dərzi, babası nəsilicə gələn dərzi. Mən belə bir insan tapmışdım. Azərbaycanda? Hə, İsmaildan özdə. Belə gözəl bir insandır, hələ də mənlə işləyir yəni də. O insan mənlə işləyəndə mən o qədər itki itirmişəm, əsəbi itirmişəm, müştəri itirmişəm ki... Onunla işləyəndə? Hə, işte o inkişaf olsun deyə. Yəni, mən illər itirmişəm onun üçün, mən pullar itirmişəm onun üçün. Niyə bəs əmin idiniz ki, bu adama pul yatırmağa dəyər? O insanda potensial var idi. Bax, o maraqlıdır da, necə tutursuz onu? 
O patentiyal. Necə hiss edirsiniz? O, onu hiss eləmək üçün sizin özünüzdə təcrübə olmalıdır. Yəni, dərməs üçün belə deyəndi 18 yaşlı cavan bir kadr onu hiss eləyə bilməz. Ki, mən qarışım, mən 18 yaşım olanda. Yəni, o, mən satış sferasında işləməliyəm, istisal sferasında işləməliyəm ki, mən görüm bu insanın patentiyalı var satışda və yaxud istisalda. Yoxsa yox. Pandemiya necə təsir göstərdi sizin sahəyə? Mən xatırlayıram, Azərbaycanda bir vaxtlar danışılan kostüm markaları Azərbaycan brendlərindən söhbət gedir. Elə bil ki, yavaş-yavaş itiblər, yoxdurlar ortalıqda. Pandemiyadan sonra ümumiyyətlə yox oldular. Hansı ki, bir aralar Azərbaycanda məşhur televiziya aparcılarını geyindirirdilər o kostümlarla, bilmirəm, müğənniləri geyindirirdilər o kostümlarla. İndi həmin aparcılar da, həmin müğənnilər də özləri gedib pulu verib kostüm alırlar. Yəni, onların adları görünmür. Nə baş verdi pandemiya dönəmində? Pandemiya çox, belə deyim də, yəni, həm yaxşı oldu, həm pis oldu. Pis oldu ki, onu heç kim gözləməzdi. Təbii ki, yenə də mən deyirəm ki, mən istəyəm ki, konkurensiya ancaq artsın. Amma o konkurensiya azaldı. O, mənim üçün əslində, pis oldu. Yaxşı oldu ki, sizin kreativliyi, sizin anormal atdığımız daha çox, belə deyək də, effekt verdi, produktivliyi oldu. Anormal demək idi, normal atdım. Yox, ələ anormal. Anormal addım? Normal addım, hamı elə bilir. Normal olan vaxtdır. Anormal addım müsbət effekt verdi. Bəli, bəli, bəli. Normal vaxtdır. Mən elə bildim, siz sözü səhv salırsınız. Yox, yox, elə düz deyirəm. Normal nəsdir? Yəni, normal vaxtdır, hamı işləyə bilir. Normal vaxtdır, hər şey yaxşı olanda, pis vaxtda əsl iş adamı seçilir. Əsl sizin olan addımlarımı... Ne elədir siz? Mən çox şey elədim, mən daha risklərə getim. Xalq sakraşın işçiləri azaldanda, maçları kəsəndə mən əksinə işlədim. Artırdınız? Bəli, işçiləri də artırdım. Kim ki, onlar o boşluğu görüb, rastxodu azaltmaq başladılar və gözəl bir işçilər itirdilər. Mən ziyana getdim, ziyana gedirdim bir neçə ay, amma o gözəl komandanın işçiləri yığırdım. İndi rəqatlıqla istəyər Azərbaycan daxilində, istəyər xaricidə mən filialara fikirləşmədən açıram. Mən xarş edirəm Ruslan bəyin işçilərindən, əməkdaşlarından bizə Ruslan bəy buna həqiqətən mi edir, yoxsa yox, bizə yazsınlar zəhmət olmasa WhatsApp-la. İnşallah, inşallah. Ruslan indi danışmasın, onlar qoy qıraqda onu desin, bütün yəni mənə tanıdığım insanlar və yaxud belə deyək, yəni mənim üzmə demə Qıraqda deyə bilər. Əlbəttə. Gəlin belə danışaq. Sizin ən ucuz kostümunuzun kostümunuz neçəyədir? Bizim Türk parçası ilə başlayır 350 manatdan, 350-400 İtaliya və Avropa parçalarından başlayır 500 manatdan. Yəni, bu əslində made to measure üçün çox gözəl bir qiymətdir individual tikiliş üçün. Hədəfləriniz kimdir? Daha doğrusu, sizin kostümları qeyinənlər kimdir Azərbaycanda? Hər bir insan bizim müştərimizdir. Hər bir insan. İndi maşallah kreditlər var, bizim özümüzdə də həmən ki, indi reklam eləməyim də indi kartlarla var. Sonra yeni bir qurumlar yaranıb, xəbəriniz olsun. Hansı ki, hətta sizin iş yeri biz olmadan ha belə, siz Mari Russo-dan gəlib rəsmi olaraq kredit kreditlə məhsulu əldə edə bilərsiniz. Xəbəriniz olsun. Yəni, bu Azərbaycanda kostümlarla bağlı atılan ilki addımdır mı siz tərəfdən? O, mən tərəfdən deyil. Yeni bir şirkət yaranım, hansı ki bizi təklif eləyib və biz onlardan müqavilə imzaladıq, artıq başlamışıq. Yəni, hər bir insan istəyər İtaliya parçasını olan gözəl bir şəhətlərlə məhsul əldə edə bilər. Yəni, hər bir insan bizim müştərimizdir. Gözəl kostüm nəyə deyilir? Gözəl kostüm. Belə baxanda illərdir dəyişilən nə var? 100 illi illərdir və ya belə desək daha doğru olar. İllərdir dəyişən nə var? Kostümdür, boyunluğudur, düymələridir, fərqləndirən nədir? Parçanın keyfiyyətindən danışmayaq da, vizual olaraq müqayisə aparaq. Rənglərdir, fason deyilər, modellərdir. Yaxşı modeldə olan kostüm hansıdır indi? Yoxdur belə bir şey. Bax, indi gələcək süsləyiz. Mən sizə uyğun, bədən quruşuza uyğun, bədənə rəng bizə uyğun, sizə yaraşan parça seçməliyəm. Yəni, fərdi yanaşırsın. Bəli, bəli. Yəni, yoxdur elə bir şey ki, dəbdə məsəl üçün yaşıl rəngdir. Rəhmən mənim gəldi, deyir ki, mən yaşıl rəng dəbdədir, mənə tikin onu. Mən o pulla tikimərəm sizə, siz onu 5 yox, min manata verirsəz tikimərəm. Çünki səhəsi günü mən biləyəm ki, nəticəsi pis olacaq. Nəticəsi pis olacaqsa, ucu günahkar biz olacaq. Yəni, yanımıza kirdə olsa, ucu antireklam gələcək. Yəni, ona görə fərdi yanaşırlar. Həm sizin bədən quluşuza görə, istəyivizə görə, sizə nə yaraşacaq? 
Aydın da yeri gelmişken Ruslan Bey'in elindeki kostümü görmek isteyenler bilirim indi avtomobilde belki gelirsiniz bakmak imkanımız yoktu ve iş bitenden derhal sonra siz YouTube'da Afto FM'in sayfasında resmi sayfadır yeri gelmişken programımızın video yazısını izleyebilirsiniz Ruslan Bey'in de çok böyle farklı bir kostümü var düzdü benim şahsen zövgümde değil ben şu rahat olar onu giyme ama doğrudan da vizual olarak çok yakışı görsenen bir kostümdür ve çok rahat Rahat olan kostümdür. Evet. <gülüyor> İndi gelin biz başka biznes sahelerine de tokunaq. Hedefiniz ancak tekstil sahesinde büyümeydir. Yoxsa diğer biznes subyektlerine de koşulmak istiyorsunuz? Koşulmak istiyordu. Misal için hansı biznes sahesi sizce daha çok maraqlıdır geyimden sonra? Geyimden sonra çok güzel bir sahe gıda sektöründe olan sahelerdi. Yani bizde Azerbaycan'da bir giyme hoş değiller, bir giyme hoş değiller. <gülüyor> ben içi ben karşı. Yani hem giyme hoş değilim, hem giyme hoş değilim, sevirim. Ve bizim yemeklerimiz, mətbəxtimiz hakikaten çok güzeldi. Yani bunu ben ülkeler gezirim, yiyirim, baxıram. Yani bizim aşbazlarımız da daha güzel pişirir. Yani... Yani ben böyle başa düşünüyorum ki yakın gelecekte bu sahede de sizin e, uğurlarınızı görebilir. Yani bunun İnşallah. üzerinde işler gelir. E, ve başka bir soru. Azerbaycan'da en rahat biznes sahesi hansıdır? Harda daha tez gelir kazanmak olar. Hem ucuz hem daha çok pul kazanmak. Ben böyle diyeyim de onu size. Bakır her bir insanın neyi de daha yakışı bacarı. E, mesela çünkü kimse yakışı bacarı satışı təqdimatı. İndi onun üzerinde daha çok dayanmırlar da. Gəlin etiraf edin. Ee, daha çok hardan pul kazanmaq olar, ora kaçırlar. Bu səhv düşüncədir. İndi başa Mən düşünürüm. Ama belədir. Mən düşünürüm, rahat düşünürüm, kaçırırım. O, gəlin bir dəfəli pul tutum, hansısa bilmirəm də buradan nəsə götürün, bir dəfəli verim. Çalışmaq lazımdır. O vaxtı, o pul kazanmamaq. Çalışmaq lazımdır. Özünü inkişaf elətirmək. O vaxtı özünə sərf eləməyə və gələcək həmən ki, bir, bir işdən tutub o işi inkişaf eləməyə. Hansı ki, sizə daha doğma, daha siz o işi sevirsiniz. Ruslan məhsul olsaydı, Ruslan məşğul olsaydı, kostüm say sayesində yox, tekstil sayesində yox deyək, aparıcılıqla <gülüyor> yani o ben istediğim sahədə öləyəsəcəm. Mən siz kazandığınız uğurları mən heç vaxt eləyə bilməzdim. Yəni bir gündə sevmək lazımdır öz işini, nəyi bacarırsınız onu inkişaf etmək lazımdır. Məsəl üçün siz peşəkarsınız, mənə xoş gəlir ki Azərbaycan daxilində Avtoya FM belə inkişaf olub. Yəni o da siz kimi bir komandan üzərində olub. Yəni ona görə də mən də elə inkişaf eləyə bilərəm kostüm sahəsində. Yəni işi sevmək lazımdır, bil bacardığı işi inkişaf etmək lazımdır. Ruslan bəy söhbətimiz çox maraqlı gedir və Tez, tez bir zamanda elə bil ki birinci reklam blokundan sonra yarım saat söhbət eləmişik dayanmadan e, növbəti reklam e, fasiləsinə ayrılırıq, e, bilin ki studiyada Ruslan Məhmədovdur, Mario Russo brendinin təsisçisi Aparıcı Rəhman Rəsulovdu, danışır biznes layihəsini siz Avto FM və ARB e, 24-ün birgə layihəsi kimi dinləyirsiniz, suallarınız varsa yazın, mən Ruslana buradan ünvanlayacağım. Ruslan Bey, gəlin bir ümumi yanaşma da sərgiləyək, Az Azərbaycanın məhsullarının e, ixracından danışaq. Sırf tekstil məhsullarından söhbət getmir. Ümumiyyətlə, istehsalçılar məhsullarını xarici ölkələrə e, necə ixrac eləyə bilərlər? E, şanslar nə qədərdir? Yaradılan şərait nə qədərdir? Şanslar əvvələ baxanda daha çoxdur. Şanslar dövlət olaraq yaradıb, yəni, Müraciət eləyə bilərlər, Aspromon özünə, sırf onun üçün o qurum yaradıb canav prezidentimiz və onlar ıı, gözəl bir dəstək olurlar, heç kimi belə loru dilində yola vermirlər, yəni rəsmi olaraq çalışırlar, ıı, həm ıı, monitoring aparatı siz müraciət eləyə bilərsiniz ki, hansı ölkələr sizin fikri bizcə sizə maraqlıdır, o ölkələrdə araşdırma aparırlar və araşdırmaların nəticələrini sizə təqdim eləyə bilərlər ki, siz bilərsiniz pul xərcdəmədən, getmədən, yəni bilərsiniz ki, hansı ölkələrdə, ölkələrdə sizin məhsulu qirəşdiyiniz və yaxud istisal elədiyiniz məhsul necə bir potensialı var təlibat var. Təlibat var. Ama bu cür şəraitin yaranmasına baxmayaraq bizim ixrac etdiyimiz ölkələr, məhsul ixracını etdiyimiz ölkələr Rusiya, Türkiyə, Gürcistan bazarı ilə belə deyək də məhdudlaşır. İndi bəzən Çinin də, Çinin də adını çəkə bilərik. Ha. Yəni mütəmadə olaraq hesabatlar gələndə baxırıq ki, ilk yerlərdə Türkiyədir, Rusiyadır. 
e, Gürcistan da Çinli bir de Kızıl ihracı ile bağlı İsveççedir e, sərf etmemiz. Onda belə çıxır ki, sahibkarlarda müəyyən təmbəlliklər var. Bəli, bəli və yenə də bəli. Yəni burada əslində hər şey çox asandır. Çox asan, rağatdır ə, və belə bir şey deyim, yəni mən özvüyəm həmən ki, ə, Aspromonun ə, onların xarici delegasiyalar gələndə biz onları qarşılayırıq, onların B2B görüşlərimizi keçirdirik ə, və, və, və həmən ki, ə, İqtisadiyyat Naziri Nazirliyi başta olmaqla ə, çox ölkələrdə Azərbaycan ə, evləri açılıb, Hı-hı. evləri idi, yoxsa bu, yəni, orada bizim məhsulamız təqdim olunur. Mm-hmm. Yəni siz onlara müraciət eləyib, yəni xaricdə hansısa bir yer axtarmadan, həmən ki yerə pul vermədən, həmən ki Azərbaycan ə, istisal bu, həmən ki o evləri, hansı ki orada satışa baxır. Mm-hmm. Mərkəzlər deyək. Mərkəzlər Aha. deyək, hə, orada məhsulavızı yerləşdirə bilərsiniz. Çox ölkələrdə, həddindən artıq çox ölkələrdə açılıb, axırıncı iki ilə ərzində. Bilirsiniz, sertifikat da tələb olunur. Ə, elə, ölkələr, məhsul... elə, elə ölkələr var ki... Yox, baxır məhsulavıza. Kostüm üçün elə bir sertifikat Demək olar ki, yox. Xüsusən ərzaq məhsulları üçün Əsas, mən bildiyimə görə qida məhsulları üçün Bəli. sertifikat tələb olunur. Bizim sahibkarlar biraz onu əldə etməyə də çətinlik çəkirlər. O ilə ha belə həmən ki qurum ə, kömək eləyir. Kömək eləyir bəli. Yəni ona göre deyirəm ki, əslində çox şey rağatdır, sadəcə bilmirlər, hara müraciət eləmək lazımdır. Ə, əgər imkan daxilində mən özümə də yaza bilərlər, mən də yönəldə bilərəm. Yəni əgər kimisə bir fikirləri var, potensialı var, qısa ə, yaxşı bir mövzudur. Yəni biz onlar üçün də yeni bir ə, proyektlər üçün də açırıq. Yəni hansı Siz. bəli Mən olan... Necə kömək eləyəcəksiniz, onu deyin. Hansısa bir ə, potensial olan insanlar var, maraqlı bir kreativ, anormal <gülüyor> ideyalarla, amma hansı ki, aradan bir gülməli də, amma gözəl bir belə deyək də ə, tələbat ola bilər o, o məhsula və yaxud o fikirlərə, o xidmətə, ə, biz onlara ə, dəstək oluruq. Elə bir proyektlərə. Ruslan bəy, çox xoş oldu sizinlə eyni efir bölüşməyi. Minnətdarıq sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə çox maraqlı bir söhbət Güzel. oldu. Həm də faydalı oldu deyə e, düşünürəm. E, uğurlar arzulayıram. Minnətdarıq Çox sağ olun, çox sağ olun sizə də. E, qeyd edim ki, Mario Russo brendinin təsisçisi və rəhbəri Ruslan Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Avto FM-də danışır biznes bu günlük öz işini yekunlaşdırır. Bir də növbət həftənin birinci günü saat 10 tamamda biz e, görüşəcəyik. Aparıcı Rəhman Rəsulov idi. Danışır Biznes ARB24 və Avto FM-in birgə layihəsidir. Mən gün orta saat 2-də ARB24-ün canlı efirində həmkarım Fidan Mahmudlu ilə bərabər sizin qonağınız olacaq.